Fala galera, tudo bem? Rafael do Yoshida Click. A gente aqui vai ver como retirar é, as linhas duplicadas na carga, tá? Foi uma das perguntas feitas aí essa semana, então vamos estar tá esclarecendo essa dúvida. Seguinte, a forma mais fácil de você retirar as cargas duplicadas na carga de uma tabela específica é com o Exist, tá bom? Então vou utilizar aqui essa tabela como uma tabela fato. Essa aqui é a tabela que eu utilizo sempre. E aqui eu tenho os agrupamentos. Por exemplo, tem os agrupamentos que são quatro tipos de agrupamentos diferentes. Deixa eu tirar aqui essa seção extra. Se eu executar a carga de dados, eu vou carregar as 19 mil linhas que eu tenho nesse arquivo é, fato. Tá bom? Porém, eu quero que ele carregue para mim somente uma carga de cada agrupamento. Né? Eu estou tirando a indexação aqui. Eu quero que ele carregue para mim somente uma linha de cada agrupamento. Eu sei que esse aqui é o meu campo-chave. E eu sei que qualquer linha que repetir esse valor vai estar tá sendo linha duplicada. Tá bom? Como é que eu faço para tirar esse, essa informação? Bom, vou colocar aqui. Ó, where not exist. E a gente coloca aqui o nome do campo. Agrupamento. Where not exist. Agrupamento. Dessa maneira... A minha fato só vai carregar quatro linhas. Ó. Vou até tirar aqui o fechamento automático. Porque eu só tenho quatro linhas de agrupamento diferente. Tá? Eu sei que aquela minha chave é nesse campo. E esse campo aqui é o que faz a informação ser a chave. Tá? Se eu tiver mais campos uh, que são chaves. Né? Se eu tiver mais campos que são que eles formam a minha chave. Por exemplo, agrupamento, setor e parcelamento. Isso aqui são campos que formam a minha chave, são esses três campos. Como é que eu faço para remover a, essas linhas duplicadas? Nesse caso, a gente precisa criar uma chave. Tá? Eu utilizo o hash 128. Então, no hash 128, eu vou colocar agrupamento, parcelamento e setor. Vou estar tá colocando aqui o campo. Agrupamento, setor, parcelamento s chave beleza agora eu tenho o meu campo chave o que eu tenho que fazer aqui no not access? eu preciso utilizar a função com os dois argumentos tá se a gente colocar aqui o exit ó a gente consegue utilizar a função com dois argumentos que é o field name e a expressão tudo bem então o field name agora é que ele vai começar a fazer a comparação né, com minha base de dados vai ser o campo chave tá o campo chave vai ser o campo que ele vai ser criado após a primeira linha. Né? Vai ser o dado que ele vai utilizar para comparar. E a expressão de comparação vai ser o hash de agrupamento. Ou seja, esse hash de agrupamento né, é o valor da, com da combinação que ele vai começar a utilizar a comparar com o campo chave tá? que vai ser criado aqui. Então, vou dar a carga de dados. Nesse caso aqui, a gente vai ter ó, 64 linhas que são a combinação desses três campos de forma distinta. Tá? Nessa tabela aqui eu tenho 19 mil linhas. Então, essas 19 mil uh, foi considerado que se esse hash aqui se repetisse, não era para pegar uma linha nova. Tá? Então, desse jeito eu consegui remover as duplicidades considerando esse exit. Tá bom? Se você precisar resolver a duplicidade em tabelas que ligam né, com a sua tabela fato, em tabelas de dimensão, você tem que exatamente esse, executar um script de exist e depois dar o join, tá? Se você utiliza left join, inner join. Agora, se você não utiliza join, né? se você faz a ligação convencional, aí não tem problema. Aí pode usar o exist direto, que as duas tabelas vão ficar separadas, tá bom? Pessoal, espero ter esclarecido as dúvidas aí da remoção de duplicidade simples ou com chave composta, tá? É, qualquer dúvida só, chama lá no grupo de alunos da Yoshi The Click, tá bom? Desejo a todos vocês muito sucesso e até o próximo vídeo. Valeu!